টপিক হচ্ছে এপিডেমিওলজি ফর ফ্যামিলি প্র্যাকটিশনার অথবা ফ্যামিলি জেনারেল প্র্যাকটিশনার হবে কি অর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান্স এন্ড এভিডেন্স बेस्ड মেডিসিন আমরা জানি যে এপিডেমিওলজিটা মানে মেডিকেল সাইন্সের সাথে শুধু আপনার পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিশনাররা শুধু এপিডেমিওলজি নিয়ে ডিল করে না ক্লিনিক্যাল সাইডে যারা কাজ করে বিশেষ করে ধরুন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কথা যদি আমরা বলি তখন কিন্তু সমাধান করাটা কঠিন হয়ে যায় সেই জন্য আমাদের দেশে যদিও ক্লিনিশিয়ানরা খুব বেশি পিটোমোলজি করেন সেটা বলবো না কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমি যখন কাজ করেছি আমি দেখেছি অনেক ক্লিনিশিয়ানরা ক্লিনিক্যাল এপিডোমোলজি ক্লিনিক্যাল এপিডোমোলজির একটা কোর্স ওনারা করেন শুধু এই জন্যই যেহেতু ওনারা রিসার্চের সাথে জড়িত এবং রিসার্চের বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস এই ধরনের জাতীয় রিসার্চ যদি আপনি করতে চান তাহলে আপনি রাখতাম <coughs> এখানে <coughs> 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 শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আসে মানসিক অসুস্থতাকে কিন্তু আমরা নিজেরও যারা চিকিৎসা সেবা সাথে সম্পৃক্ত আছি মানসিক বা সামাজিক অসুস্থতা বা আত্মিক অসুস্থতা এগুলোকে কিন্তু আমরা খুব একটা ইম্পর্টেন্স দিই না কিন্তু সত্যিকার অর্থে স্বাস্থ্যটা কিন্তু নির্ভর করে এই চারটা কম্পোনেন্টকে যখন আমরা এনসিউর করতে পারি তার কারণ হলো বডি অ্যান্ড মাইন্ড এটা কিন্তু কম মাইন্ড বডিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইন্ডকে আমরা দেখতে পারি না মাইন্ডকে আমরা শুধু ফিল করি সেই জন্য এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর এবং আরো ইন্টারেস্টিং কথা যে কথাটা যে একটা মানুষের হয়তো চারটা কম্পোনেন্ট ঠিকই আছে কিন্তু থাকার পরে যদি সে তার ফিজিক্যালি এবং আপনার সোশ্যালি ইকোনমিক্যালি যদি সে নিজেকে কন্ট্রিবিউট করতে না পারে তার দেশের জন্য তার সমাজের জন্য তার পরিবারের জন্য তাহলে পরে কিন্তু তাকে একটা সুস্থ মানুষ বলা যায় না এই জিনিসটাও কিন্তু লাস্টলি অ্যাড করা হয়েছে এখন আমরা পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথ আমরা নিশ্চয়ই হয়তো মনে করতে পারি যে হ্যাঁ কমিউনিটি মেডিসিন পড়ার সময় আমরা পাবলিক হেলথের সেই বিরাট এক ডেফিনেশন শিখেছি সেই ডেফিনেশনে অনেকটাই হয়তো আমরা ভুলেও গেছি কিন্তু আমি ওই ডেফিনেশনে যাচ্ছি না এখানে পাবলিক হেলথের মূল তিনটা জিনিস নিয়ে তার কিন্তু কাজ করে যেটার সাথে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের একটু ডিফারেন্সিয়েশন আছে পাবলিক হেলথের প্রথম ক্রাইটেরিয়া হলো প্রিভেনশন অফ ডিজিজ আর ক্লিনিশিয়ান হচ্ছে কিউরেটিভ আমরা জানি এ লট অফ ডিজিজ আর ইনকিউরেবল আমাদের দেশে একটা সব সমস্যা আছে আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন যে পাবলিক হেলথ নিয়ে ডিল করবে কারা আপনি যদি কোন কোন ক্লিনিশিয়ানকে জিজ্ঞেস করি তাই ক্লিনিশিয়ান বলবেন না পাবলিক হেলথ আমার বিষয় না আমি তো ইন্ডিভিজুয়াল রোগী চিকিৎসা করি So it is not my duty. Ekhani ama dhar ekta aata stranger bhula se. Karan ultimately gindu public health niya gindu deal kore clinician. Public health niya kas kore jara na ke preventative kas kore sector ase. Public health niya kas kore jara na ke delivery health service delivery dhichi. Every individual public health niya gindu kas kore. So shikha ne jayo public health niya madhe tinta jini sector che prevention of disease, promotion of health, prolongation of life. Ekhani ami ikhtu. আমার চিকিৎসার ভার ডাক্তারদের ডাক্তাররা যা বলবে তাই আমরা শুনব এগুলো নিয়ে অনেক কথা কিন্তু আপনাদের মধ্যে আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করেছি আপনারা বোধ হয় কনসেপ্ট কনসেপ্টটা বোধ হয় আস্তে আস্তে করে 
মনোমানসিকতায় আপনাদের মধ্যে আসছে যে আসলে আমরা কিন্তু চিকিৎসা সেবাটা আমরা রোগী এবং ডাক্তার মিলে করতে চাই যদি সত্যিকার অর্থে আমরা চিকিৎসা করতে চাই এবং এখানে সাকসেসফুল আমরা দেখতে চাই তাহলে এখানে যে অথরিটি শিপ যেটা আগে ছিল ট্রেডিশনালি যে আমরা অথার আমরাই বলে দিতাম রোগীকে এটা করেন এটা করবেন না এটা না বলে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ডে এখন একটা পার্টারশিপ এস্টাবলিশ করে একটু পুরো ম্যানেজমেন্ট প্রসেসে কিন্তু রোগীদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় যে জিনিসটা আমাদের দেশে খুব বেশি দরকার এবং সেটার অর্থই হচ্ছে প্রমোশন অফ হেলথ মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে তার হেলথকে নিজেই প্রমোট করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কোনোদিন হবে না আপনি একটা রোগীর স্বাস্থ্য সমস্ত ব্যবস্থা সমস্ত দায় দায়িত্ব কখনো নিতে পারবেন না কোনো দেশও পারবে না কোনো রাষ্ট্রও পারবে না যে সেই জন্যই প্রমোশন অফ হেলথ এই কথাটা এই জিনিসটা নিয়ে আসলে আমাদের দেশে খুব কম কথা বলা হয় আমরা অনেক হয়তো বুঝতেও পারি না যে হাউ টু প্রমোট দ্য হেলথ হাউ টু প্রমোট এইটা কিন্তু শুরু করতে হবে আমাদের প্রত্যেকের যার যার ঘরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং লাস্টলি এই দুইটা যদি আমরা করতে পারি আমরা যদি ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে পারি আমরা যদি আমাদের হেলথটাকে নিজেরা প্রমোট করতে পারি তাহলে অবভিয়াসলি আউটকাম হিসাবে কিন্তু আমাদের দীর্ঘায়ু হবে যেটাকে আমরা বলি প্রলঙ্গেশন অফ লাইফ এবং পাবলিক হেলথ এর মিশন আর ভিশন কথা যদি বলেন মিশন এবং ভিশন আগে ভিশন দ্য মিশন ভিশন হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু সি এ সি দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার দে উইল বি নো ডিজিজ মানে এভরিবডি উইল বি হেলদি অলসো উই ওয়ান্ট টু সি দিস গ্লোব যেখানে নাকি এনভায়রনমেন্টাল একটা হেলদি হবে তাহলে উই আর ড্রিমিং ফর এ হেলদি এনভায়রনমেন্ট আমি কিন্তু খুব সংক্ষেপে বলে যাই ইপিডোমোলজি ডেফিনেশন হয়তো আপনাদের এখন অনেকে মনে থাকতে পারে না মনে থাকতে পারে কিন্তু আমার ধারণা যে ইপিডোমোলজির এই ডেফিনেশনটা এটা এত ইউনিক ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনটা বুঝতে পারলে ইপিডোমোলজি কি করে সেটা বোঝা যায় ইপিডোমোলজি ডেফিনেশনে কতগুলো কিওয়ার্ড আছে সেই কিওয়ার্ড গুলো আমাদের মধ্যে একটা আছে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ডিটারমিনেন্টস হ্যাঁ তারপর স্পেসিফিক পপুলেশন অর পপুলেশন এট রিস্ক তারপর বলা আছে হেলথ এন্ড হেলথ রিলেটেড স্টেটস এন্ড ইভেন্টস তারপর বলা আছে হচ্ছে এপ্লিকেশন অ্যান্ড প্রিভেনশন এই শব্দগুলাকে একসাথে করলেই এপিডোমোলজি করা যায় তাহলে কি এপিডোমোলজি নিয়ে যখনই আমরা ডিট করি তখন আমরা একটা জনগোষ্ঠী আর একটা কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের এপিডোমোলজি শব্দটা আসছে গ্রিকের তিনটা শব্দ থেকে এপি ডেমস লগস এপি মানে হচ্ছে আপন ডেমস মানে পিপল আর লগস মানে নলেজ অর স্টাডি তাহলে জনগণের সম্বন্ধে স্টাডি করাটাকে কিন্তু এপিডোমোলজি করে তাহলে দেখেন জনগণের সম্বন্ধে স্টাডি মানে কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য নয় এর মধ্যে অনেক কিছু সেটা আসছে স্বাস্থ্য আসতেছে পরিবেশ আসতেছে অন্তত পক্ষে দুইটা জিনিস আসবে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ এই দুইটা নিশ্চিত না করলে কিন্তু কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে ওয়া হবে না কোনো দেশই উন্নত করতে পারবে না এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ভুলে যাই আজকে বাংলাদেশের যে অবস্থা এটা আপনারা সবাই জানে না এটা নতুন করে বলার কিছু না কোনো প্ল্যানিং না থাকার কারণে কিন্তু আজকে এখন এতগুলা মানে এত সমস্যার চারদিকে আমরা পড়ে গেছি একটা সেক্টর নাই যেখানে কোনো সমস্যা নাই এবং যার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে আমাদের পরিবেশ তো একদম কোথায় গেছে এটা বলার কোনো জায়গা নাই আর কি এনিওয়ে আমাদের দায়িত্ব আছে কিন্তু এই দায়িত্বটা কিন্তু আমরা সবসময় একটা যেটা করি আমরা সবসময় সরকার করে দেবে সরকার করে দেবে সরকার করে দেবে হুইস সরকার হুইস গভর্নমেন্ট ইস উই 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 আর উই আর দ্য পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট কাজে আমার রেসপন্সিবিলিটি আমি না পালন করি আমি আরেকজনকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি উনি করছেন না এনিওয়ে এটা এটাকে আমি বেশি কথা বলতে চাই না তাহলে প্রথমে যে জিনিসটা লাগবে আপনার জনগণকে আমরা কি করব ডিস্ট্রিবিউট করবো কেন এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কেন দরকার মানে একদম এখনকার যে এক্সাম্পল কোভিড এর কথা বলি কোভিড যখন আমাদের প্রথম যে কেসটা আইডেন্টিফাই করলো টোয়েন্টি টোয়েন্টির এপ্রিলে তখন একটা কেস তারপর আস্তে 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 করতে করতে এটা একটা ই হলো আউটব্রেক হলো আউটব্রেক থেকে এপিডেমিক হলো এপিডেমিক থেকে প্যান্ডেমিক হলো সারা বিশ্বে সরে গেল তাহলে এই যে জিনিসটা এখানে কিন্তু সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসগুলো আমাদের এই পপুলেশন যারা নাকি এই কমিটে অ্যাফেক্টেড হলো এদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করে কিন্তু আমরা দেখলাম যে এটা এল্ডারলি এজ গ্রুপে মানে ফিফটি প্লাস সিক্সটি প্লাস লোকদের বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং ডেথ রেটও বেশি তাহলে এই ফ্রিকুয়েন্সি গুলা যদি আমরা না ক্যালকুলেট করতাম তাহলে কিন্তু বলতে পারতাম না প্যাটার্নটও বুঝতে পারতাম না কোথায় বেশি হচ্ছে এটা ঢাকায় বেশি হচ্ছে চেটাঙ্গায় বেশি হচ্ছে শহরে বেশি হচ্ছে গ্রামে কম হচ্ছে 
এই জিনিসটা আমরা পেলাম কখন যখন আমরা এই ডেটা গুলাকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম তো কাজে এই ডিস্ট্রিবিউশন আছে ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ এপিডেমিওলজি সেকেন্ড যে ফ্যাক্টরটা সেটা হলো ডিটারমিনেন্স ডিটারমিনেন্স হলো ফ্যাক্টর যে ফ্যাক্টর গুলার কারণে আমাদের হেলথটা সব সময় আমাদের হেলথটা নির্ভরশীল আছে আমি সুস্থ থাকতে গেলেও এই ফ্যাক্টর গুলো ইম্পর্টেন্ট আমি অসুস্থ হচ্ছি কেন তার কারণও কিন্তু এই ফ্যাক্টর যেগুলোকে আমরা কজ বলতে পারি রিস্ক ফ্যাক্টর বলতে পারি আপনারা সবাই জানেন যে এখন আমরা কিন্তু ডিজিজের সাথে সাথে প্যারালালি আরেকটা জিনিস নিয়ে যেটা আমাকে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর এবং এই রিস্ক ফ্যাক্টরটা এত ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য কারণ নন কমিউনিকেবল ডিজিজে কিন্তু অ্যাজ সাচ এজেন্ট ফ্যাক্টর যেটা বলি বা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট বা মানে এক কথায় মাইক্রোবস আর নট রেসপন্সিবল অ্যাজ সাচ অ্যাকসেপ্ট ফিউ অ্যাকসেপশন লাইক আমরা যদি লিভার ক্যান্সারের কথা বলি বা পেপটিক ক্যান্সারের কথা বলি আমরা জানি এখানে লাইফস্টাইল একটা ফ্যাক্টর কিন্তু এছাড়াও কিন্তু কিছু বায়োলজিক্যাল মানে মানে মাইক্রো বায়োলো মাইক্রো অবসেল রেসপন্সিবল লাইক লিভার ক্যান্সারের কথা যেটা বললাম হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সি ভাইরাস থেকে কিন্তু লিভার ক্যান্সার হচ্ছে সেম আপনার সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কথা যদি বলি হিউম্যান পেপলোমা ভাইরাস এটাও একটা কিন্তু মাইক্রোবসের কারণে হচ্ছে পেপটিক ক্যান্সারের জন্য যেরকম বলে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন উইথ দিস ফিউ এক্সেপশন মোস্ট কেসে কিন্তু আমরা দেখব রিস্ক ফ্যাক্টরি রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিজিজ লাইক আমরা যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের কথা বলি হাইপারটেনশনের কথা বলি ক্যান্সারের কথা বলি এখানে কিন্তু অ্যাজ সাচ মাইক্রো ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু কম রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেশি এটাও তাহলে আমাদের জানা জানা দরকার তো সেটা জানতে গেলেও কিন্তু আমার এপিডেমিওলজি জানতে হবে এরপরে যে অংশটা সেটা যেটা মানে আরেকটা যে মানে কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক ক্ষেত্রে হোয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনি যখনই কিছু একটা মানে একটা সমস্যা হবে সমস্যা হলে সমস্যাটা চিহ্নিত করার পরে প্রথমে আমরা যেটা দেখবো যে সমস্যাটা কতটা জটিল যেটাকে আমরা বলি বার্ডেন এই সমস্যাটা আমার আমার এই সোসাইটি বা আমার এই দেশের জন্য কতটা বার্ডেন কারণ এই বার্ডেনটা মা মেজার না করতে পারলে কিন্তু নেক্সট ডিসিশন আপনি যেতে পারবেন না ইন্টারভেশনে যেতে পারবেন না ইজ ইট দ্যাট মাস মানে হি ইজ ইট এ হিউজ প্রবলেম সে एग्जांपल আমরা জানি ডায়াবেটিস একটা সময় 1960 তে কিন্তু ডায়াবেটিস যে একটা বিরাট মানে মানে এনএফ এটাকে কিন্তু এপিডেমিকও বলা হচ্ছে এখন একটা একটা মানে ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট অর মানে বার্ডেন ক্রিয়েট করতেছে আমাদের দেশের মানুষের জন্য সেটা কিন্তু 1960 তে আমরা कथा কারণ ক্রনিক ডিজিজে ইনসিডেন্স রেটটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে প্রিভালেন্স রেটটা ইম্পর্টেন্ট হয় এই ডিটেইলস আলাদা হয়তো এখানে সুযোগ হবে না আমি শুধু একটা কথাই বলে রাখি যে আসলে বার্ডেন ক্রিয়েট করে কিন্তু নিউ এন্ড ওল্ড কেস যখন কম্বাইনলি আমরা ক্যালকুলেট করি ওই ফিগারটি কিন্তু আমাদের জানা দরকার মানে এক্সিস্টিং কত গোলাম লোক ওই এক্স ডিজিজে ভুগছে এটা মার্ক করতে হলে আমাকে প্রিভালেন্স রেট ক্যালকুলেট করতে হবে এখন এই প্রিভালেন্স রেট ক্যালকুলেট করি অথবা ইনসিডেন্স রেট ক্যালকুলেট করি আমার লাগবে দুইটা নিউমেরিক ভ্যালু একটা উপরে যেটাকে আমরা বলবো নিউমারেটর নিচেটাকে বলবো আমরা ডিনোমিনেটর আমি এত ডিটেইলস গুলো এর জন্য বলছি আপনারা যখন একটা আর্টিকেল পড়বেন আপনারা জানেন এটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে রিক্যাপিচুলেট করতেছি সেখানে হয়তো দেখতেছেন ইনসিডেন্স রেট প্রিভালেন্স রেট হয়তো প্রশ্ন আসবে আসলে ইনসিডেন্স রেট প্রিভালেন্স রেট ওয়াই এই ডিফারেন্সিয়েশনটা দরকার কি আমার আমার জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট বেশি আমি কি ইনসিডেন্স রেট খুঁজবো না প্রিভালেন্স রেট খুঁজবো আমি যদি বার্ডেনের কথা চিন্তা করি डेफिनेटলি আই আই শুড লুক ফর দা প্রিভালেন্স রেট তাহলে এখন প্রিভালেন্স রেটটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে তাহলে এখানে প্রিভালেন্স রেটের ক্যালকুলেশন বা ইনসিডেন্স রেটের ক্যালকুলেশন ফর্মুলা কিন্তু মোটামুটি একই নিউ কেসগুলো যদি আসে শুধু ইনসিডেন্স রেটের জন্য আর এক্সিস্টিং কেস যখন বলি সেখানে নিউ এবং ওল্ড কম্বাইন থাকে এটা হচ্ছে প্রিভালেন্স রেট তাহলে প্রিভালেন্স রেটের মধ্যে নিউ এন্ড ওল্ড দুটা কম্বাইনলি এক বছর রেট যেহেতু বলছি রেটটা সাধারণত বছরে ক্যালকুলেট করতে হয় এক বছরে নিউ এবং ওল্ড কেস একটা স্পেসিফিক পপুলেশনের মধ্যে কতটা হয়েছে সেই নাম্বারটি যদি আমি নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর আসবে হচ্ছে পপুলেশন এট রিস অথবা স্পেসিফাই পপুলেশন এটা কেন আমি কেন টোটাল পপুলেশনটা লিখলাম না বা ইউজ করলাম না এটাই আমি এখন আপনাদেরকে एक्सप्लेन করি সে एग्जांपल আপনি একটা ঢাক বাংলাদেশে একটা কোন একটা এরিয়া এরিয়াতে সেটা ভিলেজ হোক বা রুরাল এরিয়া এই শহর হোক সেখানে আপনি দেখতে যাচ্ছেন মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রিভালেন্স ঠিক আছে আপনি কাউন্ট করে ফেললেন কয়টা এক্সিস্টিং ওই এরিয়াতে এক বছরে ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে डिनोमिनेटर 
सम्भवना रियलिंगली ब्लैक सबसे मेनलि घरे घरे रुगी ब डायबिटिसमेंटेंट मध्य अमेरिकान कारण मानुष्ट 
হ্যাঁ যেমন ধরেন ডাক্তার আছে তো নার্স নাই নার্স আছে তো ডাক্তার নাই ডাক্তার নার্স সবই আছে হয়তো ওষুধ নাই ওষুধপত্র সবই পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই বা সাপ্লাই ঠিক মতো নাই সবচেয়ে গুরুত্ব দেব এই জিনিসটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি যেহেতু আগে বলে ফেলছি যে প্রিভেনশনটা নিয়ে মানে কেন পাবলিক হেলথ নিয়ে কথা বলা আমাদের চিন্তা করা দরকার কেন আমি নিজেকে আমি ক্লিনিশিয়ান হলো কেন আমি নিজেকে পাবলিক হেলথ মানে প্রফেশনাল চিন্তা করব তার মধ্যে আমি এটাও বলছি যে পাবলিক হেলথের প্রথম জিনিসটাই হচ্ছে প্রিভেনশন অফ ডিজিজ তাহলে আমাদের জানতে হবে যে কি কি লেভেলে আমি ডিজিজ গুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারি তিনটা লেভেলে প্রথম যেটা সেটা প্রাইমারি সেটা আমরা করি সাধারণত থ্রু হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ প্রমোশন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আমার হেলথ কে প্রমোট করার জন্য যেসব অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলো দেওয়া দিয়ে কিন্তু আমি প্রাইমারি প্রিভেনশন করতে পারি এবং এটাই হচ্ছে এটা তখনই করব যখন ডিজিজটা মাত্র শুরু হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ডিজিজ যার জন্য যে ধরেন আমাদের দেশে এটা সাকসেসফুল মানে আমাদের ভালো সাকসেস হচ্ছে যেটা ইমিউনাইজেশন হ্যাঁ বাংলাদেশ প্রশংসিত হচ্ছে সারা বিশ্বে যে আমাদের যে চাইল্ডহুড ইমিউনাইজেশন এটা ট্রেমেন্ডাসলি সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ইপিআই প্রোগ্রাম যেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে যেখানে নাকি বাংলাদেশে টু পার্সেন্ট কাভারে অনলি টু পার্সেন্ট কাভারেজ ইমিউনাইজেশন আমার নিজেরও এখনো মনে পড়ে ওই সময় আমি যখন মেডিকেল কলেজে জাস্ট আপনার গ্রাজুয়েশন যেমন কিনা মেডিকেল কলেজে আমি আপনার ইন্টার্ন হিসাবে কাজ করি আমার একটা দিন আমার মনে করতে পারি নাই পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে আমি কাজ করছি একটা নিউনেটাল ডেথ হয় নাই আমার এই নিউনেটাল ডেথ গুলো হয়েছে কিসের কারণে নিউনেটাল ডেটারাস তার কারণ হলো তখন আপনার কাভারেজ ছিল না এখন কিন্তু আপনাকে লাইট মেরে মেরে খুঁজতে হবে নিউনেটাল খুব জরুরি আমরা জানতাম কিছুদিন আগেও আমরা জানতাম যে বলতো যে ক্যান্সারের কোনো চিকিৎসা হয় না ক্যান্সার হলে মারা যাবে তার প্রগনোসিস হয়তো আমরা বলে দিতাম পাঁচ বছর দুই বছর এক বছর ছ মাস ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখন কিন্তু তা বলছি না এখন যদি আর্লি যদি ডিটেকশন করতে পারা যায় নেনু লেভেলে তাহলে ক্যান্সার ইজ কমপ্লিটলি কিউরেবল ডিজিজ এটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন সো হিয়ার ইজ দ্য রোল অফ স্ক্রিনিং কাজে স্ক্রিনিংটাও কিন্তু আমাদের যারা নাকি আমরা জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আমাদের স্ক্রিনিং সম্বন্ধেও জানতে হবে তাহলে স্ক্রিনিং এর মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড আর্লি ইনিশিয়েশন অফ ট্রিটমেন্ট এই কারণ এই প্রিন্সিপালটাই কিন্তু আমরা আমরা সেকেন্ডারি প্রিভেনশনে যাই আপনার কিছু জিনিস আমাকে হাতে দিতে হবে যেমন স্ট্রোক এর পরে হয়তো কারো হয়তো এক সাইড এ প্যারালাইসিস হয়ে গেল কথা জড়িয়ে গেল কথা বলতে পারলো না তখন কিন্তু তাকে রিহ্যাবিলিটেশন রিহ্যাবিলিটেশন এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু ব্যাক করতে পারি ভেরি রিসেন্টলি আমরা আইটো জানি যে প্রাইমারির আগে আরেকটা লেভেল অফ প্রিভেনশন যেটাকে আমরা বলি প্রি মর্ডিয়াল প্রি মর্ডিয়াল প্রিভেনশনটা হচ্ছে যার জন্য প্রিভেনশন তার সে পৃথিবীতে আসার আগেই তাকে চিন্তা করে যদি কোনো অ্যাক্টিভিটিস করা হয় সেটা হচ্ছে প্রিমোরিয়াল যেরকম মা পিতেরকে আমরা মা বা বাচ্চারা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন মা ওই বাচ্চাটার যেন মানে জন্মের পরপরে টিটেনাস না হয় সেজন্য মাকে আমরা টিটেনাসের এগেনস্ট ইঞ্জেকশন ভ্যাকসিনেশন দিই বা হ্যাপাটাইটিস বি এর এগেনস্ট এ ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছে ওটা শুধু শুধু মাকে প্রোটেক্ট করছে না ওই সন্তানটাকে প্রোটেক্ট করতেছে বা ওই বাচ্চাটা যেন লো বার্থ ওয়েট নিয়ে না জন্মায় আমরা জানি আমাদের তো আগে থেকে চিন্তা করতে হবে বাচ্চাটা যেন লো বার্থ ওয়েট নিয়ে না জন্মায় তাহলে আমরা কি করতে হবে ম্যাটার্নাল নিউট্রিশন সম্বন্ধে আমাদের করতে হবে ম্যাটার্নাল বা মার জন্য নিউট্রিশনটা ঠিক মতো পায় মাকে বলতে হবে আমি আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম 
शाशुड़ा बड़ हो जाए कि गर्भवती मा दे खावा कमे ठीक है प्रिमोडियल प्रिभेंशन লাস্ট লিভারি সেল যেটা টেক্সট বুকে এখন আসে নাই সেটা হলো কোয়ার্টারারি লেভেল অফ প্রিভেনশন এটা নিয়ে কথা বলার সময় এসে গেছে আমরা আননেসেসারি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করতেছি আননেসেসারি ট্রিটমেন্ট দিতেছি এইগুলোকেও প্রিভেন্ট করা দরকার দিস ইজ দা কোয়ার্টারারি লেভেল অফ প্রিভেনশন শুড আই প্রসিড আমি কি খুব ফাস্ট যাচ্ছি হ্যালো না না ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে জি স্যার ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তো না স্যার मैं टेलिविसन मीडिया जगहोचित टार्गेट कर करते डायबिटीसार चिकित्सा लोक मारा गेस जैक आज जिस मारा जाने फैमिली हिस्ट्री गुला तक ऐले बोलते 
যে তুমি একটু নাশকাটা টেস্ট করে নিয়ে আসো ও কিন্তু ওই সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে এটা কি আমরা বলি অপরচুনিস্ট স্ক্রিন বা তার একটু কোলেস্টেরল লেভেলটা দেখলে তার ব্লাড প্রেসার হয়তো এখনো নরমাল আছে হ্যাঁ এইগুলি হচ্ছে হাই রিস্ক হাই রিস্ক গ্রুপ অ্যাপ্রোচ বা হাই রিস্ক গ্রুপ অ্যাপ্রোচ বাট এটা এক্সপেন্সিভ হবে কারণ যেহেতু আপনাকে টেস্ট করতে হবে এবং অনেক সময় ইনকনভিনিয়েন্স হ্যাঁ ইনকনভিনিয়েন্স ইন দ্যাট সেন্স হয়তো যে সবাই এগ্রিও করবে সবাই হয়তো বলবো না আমার তো কোনো সমস্যা নাই আমার তো ডায়াবেটিস এর কোনো সাইন সিমটম নাই আমরা যদিও জানি ডায়াবেটিস এর কোনো সাইন সিমটম ইনিশিয়াল থাকে না যখন সাইন সিমটম হয় তখন মানে কমপ্লিকেশন হয়ে গেছে তো সাধারণ মানুষও বলবে যে আমার তো কোনো সমস্যা নাই আমি কেন এই টেস্টটা করবো সেই জন্য এটা ইনকনভিনিয়েন্স সেই জন্য আমাকে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে যে ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এই টার্ম গুলো সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন আমি শুধু একটা কথাই বলে দেব বলবো আর কি এপিডেমিক এন্ডেমিক প্যান্ডেমিক অ্যান্ড আউটব্রেক দেন আইসোলেশন অ্যান্ড কোয়ারেন্টাইন এই টার্ম গুলো আমরা এই কোভিড আসার পরে জনগণ আমাদের চেয়ে ভালো জানে না ওরা জানে কোনটা আইসোলেশন কোনটা কোয়ারেন্টাইন আচ্ছা প্যান্ডেমিক মানে নর্মাল সিচুয়েশনে কোন একটা জিওগ্রাফিক্যাল টেরিটরিতে বা এরিয়াতে যে কিছু কিছু ডিজি যেটা নাকি প্রতি বছরে একটা সীমিত সংখ্যায় যে হয় সেটাকে আমরা বলি যেমন বাংলাদেশে কন্টেস্টে বলতে পারি ম্যালেরিয়া যেরকম প্রতি বছরে কিছু না কিছু রুগী ওখানে কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে সরি গয়টার একটা আমাদের দেশের নর্দার্ন বাংলাদেশের প্রবলেম যেটাকে ভেজ কি বলে বাংলায় কি বলে ওটাকে बरिशाल आईसोलेन সিক পিপল কে যদি আমরা আলাদা করে রাখি যেন অন্যরা অসুস্থ না হয় এটা হবে আইসোলেশন আর কোয়ারেন্টাইন যার নাকি একটা এক্সপোজার ছিল সিক পিপলের সাথে তাকে যদি আলাদা করে রাখা হয় সেটা হবে কোয়ারেন্টাইন ঠিক আছে আমি আর ডিটেইলসে গেলাম না এই ট্রায়াঙ্গেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ দা ডিজিজ আর অকারিং বিশেষ করে আমরা যদি ইনফেকশন ডিজিজের কথা বলি সেটা হলো এজেন্ট হোস্ট এন্ড এনভায়রনমেন্ট আমরা জানি যে কোন রোগে কিন্তু রোগের রোগ সৃষ্টির জন্য কিন্তু এনভায়রনমেন্ট প্লে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল বিশেষ করে যখন আমরা ইনফেকশন ডিজিজের কথা বলবো লেটস টেক দা एग्जांपल অফ ডায়রিয়া ইন চিলড্রেন আমরা জানি চিলড্রেনের ডায়রিয়ার মেইন অর্গানিজমটা হচ্ছে একটা ভাইরাস যেটা হলো রোটা ভাইরাস এই রোটা ভাইরাসটা কিন্তু আরেকটা চিলড্রেনের কাছে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে না যাচ্ছে কিসে ওই খাদ্যের মাধ্যমে অথবা পানির মাধ্যমে তো খাদ্য আর পানিটা হয়ে গেল একটা তার একটা এনভার যে এনভায়রনমেন্টটাকে যদি আপনি ঠিক মতো না রাখতে পারেন তাইলেই কিন্তু ওই বাচ্চাটা রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত হবে তো সেখানে এখানে দেখেন এই এজেন্টগুলোকে আবার এক্সপ্লেন করার জন্য তিনটা শব্দ আছে ইনফেক্টিভিটি প্যাথোজেনিসিটি বা ভিরুলেন্স আর এবার মধ্যে কি কি আছে এগুলো একটা হোস্টের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এজ সেক্স কেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা দেখছি যে কোভিডটা কিন্তু দেখা গেল এল্ডারলি এজের উপরের জন্য কোভিডটা বেশি আক্রান্ত হয়েছে এল্ডারলি এজকে इम्पोर्टेंट फैक्टर এটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি এই ক্লাসিফিকেশন গুলো আর এখানে আমি সময় নষ্ট করছি না আপনারা দেখে নিন এইটা বোঝার জন্য এটা দরকার এটা কেন দরকার আমি যদি বিশেষ করে ইনফেকশন ডিজিজ কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে এই চেইন অফ ট্রান্সমিশনটা আমার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট দরকার বুঝতে হবে এই চেইন অফ ট্রান্সমিশনের মধ্যে মূলত কয়েকটা জিনিস 
প্রথম যে জিনিসটা আমাকে চিন্তা করতে হবে সেটা হলো রিজার্ভার রিজার্ভার কোনটা যেখানে এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলা বসবাস করে এবং বংশ বিস্তার করে এই বংশ বিস্তার এবং বসবাসের জন্য তিন ধরনের রিজার্ভার মাইক্রো অর্গানিজমরা পছন্দ করে একটা হচ্ছে হিউম্যান অ্যানিম্যাল আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে সয়েল এখন আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন রাখতে চাই আপনাদের কাছে কেন ওয়াটার না কেন এয়ার না বলতে পারবেন রিজার্ভার হিসেবে কেন ওয়াটার বা সয়েলকে ওয়াটার বা এয়ারকে মাইক্রো অর্গানিজমরা পছন্দ করে না ধ্বংস করার চেষ্টা করতেছে ওরা কিন্তু সাথে সাথে ওদের থেকে মস্কিটো লাইস ঠিক আছে আপনার এবার আসি যেটা নাকি আপনাদের আমার মনে হয় আর কি এটা এই সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারলে ভালো আর কি এই যা কিছু আমরা ইন্টারভেনশন দিচ্ছি এই ইন্টারভেনশন গুলো ধর আগে একজন এপিডেমোলজিস্ট এর কাছে যখন একটা স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে সে যখন চিন্তা করে প্রথম সে স্বাস্থ্য সমস্যাটাকে গুরুত্ব সহকারে সে বিশ্লেষণ করার জন্য যাদের এই সমস্যা গুলো হচ্ছে তাদেরকে আপনি কিছু প্রশ্ন করেন এই প্রশ্ন মালা গুলাকে নিয়ে আমি বাংলায় বলতেছি ইংরেজিও বলতে পারি এই প্রশ্ন গুলাকে নিয়ে আলটিমেটলি এই প্রশ্ন গুলাকে আমরা বলি ডাটা ডাটা আমরা বলি না ডাটা 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 কি এই ডাটা হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর এই উত্তর গুলাকে পড়ে কি প্রথম হচ্ছে ডেটা কালেকশন দেন ডেটা অ্যানালাইসিস এন্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন দেন আপনি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করার পরে আপনি কি করছেন আপনি ইউ আর টেকিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রথম একটা সে প্রশ্নটা সে খুঁজে খুঁজে সে প্রশ্নের উত্তরটা 
খোঁজার জন্য সে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য সংগ্রহ করে সেটা তথ্য অ্যানালাইসিস করে তথ্য অ্যানালাইসিস করে একটা ইন্টারপ্রিটেশন হয় ইন্টারপ্রিটেশন করে সে জানে যে কেন এটা হচ্ছে দেন হি ক্যান রিকমেন্ড সাম সলিউশন দিস ইজ দা রিসার্চ বেসিক্যালি তাহলে এই রিসার্চ করতে গেলে আপনাকে কিন্তু একটা একটা টাইপ অফ স্টাডি একটা স্টাডি ডিজাইন চিন্তা করতে হবে আমি এই কথাগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য স্টাডি ডিজাইন ফর এ ক্লিনিশিয়ান ইভেন্ট আমরা জানি যত স্টাডি আছে স্টাডি গুলাকে বেসিক্যালি এটা একটু কমপ্লিকেটেড স্লাইড আমি কাছে যাচ্ছি না এরপরটা থেকে এটা তো সব স্টাডি ডিজাইন গুলাকে আমরা মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন আর একটা হলো অবজারভেশনাল ডিজাইন এখন আমার আমার এই যে এরিয়া যে এরিয়াতে বা যে প্রশ্ন সে প্রশ্নের জন্য এটা কি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে যাবো না অবজারভেশনালে যাব হাউ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শুধু সিম্পল দুইটা প্রশ্ন করতে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি কি কোনো ইন্টারভেনশন দেবো এখানে ইন্টারভেনশন মানে হচ্ছে যেমন ধরেন আমি যদি দুইটা ড্রাগ এর ট্রায়াল দিচ্ছি ড্রাগ এ ড্রাগ বি উইচ ওয়ান ইজ বেটার এটা দেখতে হলে এই যে দিচ্ছি আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কে এ ড্রাগ পাবে কে বি ড্রাগ পাবে রিসার্চার যখন নিজে এক্সপোজারটাকে কন্ট্রোল করে সেটাকেই বলা হয় ইন্টারভেনশন তা আপনি ইন্টারভেনশন দিলে সেটা হবে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি আর ইন্টারভেনশন যদি না দেন জাস্ট অবজার্ভ করতেছেন সেটা হবে অবজারভেশন স্টাডি লাইক আমি হয়তো কাউ কাউকে বলে দিচ্ছি না আপনি সিগারেট খেয়ে বা খেয়ে না আমি দেখতেছি কে সিগারেট খাচ্ছে কে খাচ্ছে না যে সিগারেট খাচ্ছে তার মধ্যে এই জিনিসটা হচ্ছে কিনা যে খাচ্ছে না তার মধ্যে এটা হচ্ছে কিনা বলে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কথা এটা দেখেই কিন্তু আমি একটা কন্ট্রোশন পাচ্ছি I think it is clear now, right? Now, the first question is, any intervention? Answer yes or no. Yes or no, experimental, no or no, observation. Second question, observational study about the European. Descriptive, or no, analytical. So, how will I how, how understand about the descriptive way, the analytical way? Here is a simple question. Do I have any control or comparison group? Do the comparison group have analytical, comparison group not have descriptive? সিম্পল ভেরি সিম্পল তাহলে দুইটা প্রশ্ন মনে রাখলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কোন ধরনের স্টাডিতে যাচ্ছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য কোন স্টাডিটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনি যদি এখন একটা ড্রাগ ট্রায়ালে যান দ্যার ইজ নো ওয়ে টু গো থ্রু অবজারভেশনাল স্টাডি তাহলে আপনাকে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি দিয়ে যেতে হবে রাইট আপনি যদি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশন করতে চান সেখানে কোনো এক্সপেরিমেন্টাল কোনো স্কোপ নাই কারণ কাউকে তো আপনি বাধ্য করে বলতে পারবেন না ভাই আপনি সিগারেট খান সিগারেট খান পারবেন পারবেন না বা আপনি ব্যায়াম করেন না বা আপনি আপনাদের <laughs> হয়তো বা আপনাদের আমি জানি না আপনাদের হয়তো বোল লাগার কথা শুরু হয়ে যেতে পারে মানে আমি এখন যে সেই জিনিসগুলো বলতেছি বলবেন আমি তো রুগীর নারী টিপব ব্লাড প্রেশার দেখবো তার হিস্ট্রি নিব পরীক্ষা করব চিকিৎসা করব এই স্টাডি যেন আমার কি লাভ হ্যাঁ সরি আপনারা যদি বড় বেশি বড় হয়ে যায় আমাকে বলবেন তাহলে আমি কাট কাট ডাউন করব হ্যাঁ তেমনি তিনটা স্টাডির কথা বললাম কোহট ডিসকন্ট্রোল এন্ড ক্রস সেকশন আমি আর ডিটেলসে গেলাম না পপুলেশন ঠিক করে তারপর আমরা দেখি কার কার অসুখ আছে কার নাই তখন আমরা প্রশ্ন করি তিনটা একটা হচ্ছে তিনটা প্রশ্ন আরেকটা ভাবে মনে রাখতে পারি থ্রি পি বলতে পারি পার্সন প্লেস পিরিয়ড তারপরে ডিজিজ গুলো আমরা মেজার করি বিশেষ করে ক্রস সেকশনের ক্ষেত্রে আমরা মেজার করি প্রিভালেন্স রেট এরপর আমরা কম্পেয়ার করে দেখি যার এক্সপোজার ছিল তার মধ্যে ডিজিজটা কয়টা যার এক্সপোজার ছিল না তার মধ্যে ডিজিজটা কয়টা পরে আলটিমেটলি একটা আমরা ডিজিজের সাথে এক্সপোজারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেই সম্পর্কটা এস্টাবলিশ করতে পারি বাট এই সম্পর্ক কিন্তু কস এফেক্ট সম্পর্ক হবে না আমরা বলতে পারবো না যে এই কারণে এটা হয়েছে আমি একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন 
যেমন ধরেন একটা গবেষণা করে আপনি দেখলেন একটা গবেষণা করে দেখলেন যে যেসব মারা শিক্ষিত তাদের বাচ্চারা কম হাসপাতালে যায় এবং যারা মা যেসব মারা অশিক্ষিত তাদের বাচ্চারা ঘন ঘন হাসপাতালে যায় তাহলে এই তথ্যের ভিত্তিতে তো আমরা বলতেই পারি যে মায়ের শিক্ষার কারণ সাথে বাচ্চার অসুস্থতার একটা সম্পর্ক আছে কি আমরা কি বলতে পারবো যে মায়ের শিক্ষার কারণে বাচ্চার অসুস্থতা হচ্ছে কেন সে দেখ कारण जिज्ञेस कर আর যাকে আমি কন্ট্রোল হিসেবে রাখছি তাদেরও জিজ্ঞেস করলাম তারা সিগারেট খেত কি খেত এরপর এই সংখ্যাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে আলটিমেটলি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি যেটাকে বলি অর্স রেশিও এই অর্স রেশিও শব্দটা হয়তো আপনারা শুনেছেন এই অর্স রেশিওর উপর ডিপেন্ড করবে আমার সিদ্ধান্ত যে সিগারেটের সাথে লাং ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক আছে কি নাই ঠিক আছে এখানে যদি একজাম্পল দেখা গেছে নিয়েছি এখানে একটা হচ্ছে जनगोष्ट নির্বাচিত করি যেটাকে বল যাদের কিছু কিছু কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে যেরকম এদের বয়স একরকম হতে পারে এরা একই জায়গায় থাকে হ্যাঁ একই প্রফেশনের হ্যাঁ এবং এদেরকে ফলো আপে পাওয়া যাবে অনেকে এরকম একটা জনগোষ্ঠী এবং যারা নাকি স্টাডির শুরুতে সবাই সুস্থ এদের কোনো এক্সপোজারও নাই এদের কোনো আউটকামও নাই পরে প্রত্যেক একটা সময় পর পর এদেরকে আমরা ফলো আপে করে দেখি কে কার এক্সপোজার আছে কার নাই তারপরে যার এক্সপোজার আছে তার মধ্যে কজনের রিলিজ হলো কতজন রিলিজ হলো না আলটিমেটলি একটা সময় এসে আমরা স্টাডিটা শেষ করে ক্যালকুলেশন করি সেই ক্যালকুলেশনটাকে আমরা বলি রিলেটিভ রিস্ক এখানে ওই একই এক্সাম্পল নিয়ে দেখা গেল যেন মানে প্রথম এক্সাম্পল নাও ছিল কিন্তু তাহলে প্রথম হচ্ছে কারা কারা খেলে আউটডোর গেম খেলে কারা খেলে না তারপর আবার কিছু সময়ের মধ্যে এই যারা আউটডোর গেম খেলে তাদের মধ্যে কজন অবেস কজন অবেস না যারা খেলে না তাদের মধ্যে কজন অবেস কজন অবেস না নিয়ে আলটিমেটলি আমরা ক্যালকুলেট করলাম बहुल भावित रुगी मान
गलम स्टाडीडिंग is control safety and efficacy of malaria vaccine tale eta holo vaccination trial tale randomized control trial arek dhoroner study hoy jeta ke bola hoy qualitative study it is qualitative study jeta to explore the factors of non use of contraceptive in a tribal community ei dhoroner kono study jodi koren seta hoye jabe qualitative study tale ultimately amra ei 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 pyramid theke amra dekhte parchi je इनिशियल स्टेजे जी स्टाडी गुला है, शेगुले साधन तो क्वालिटी स्टाडी। जेकने आइडिया जनरेशन करा है, ओपिनियन देखा है, ये पर आशा होती है केस सीरीज और तब केस स्टाडी। ये पर लो क्रॉस सेक्शनल, ये पर केस कंट्रोल, ये पर कोहर्ड, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, एवं लास्टली ये टाइम ला बोली, शेगुले � रुगीटल फलाफल स्टाडी कार्यकारी सैम्पल कारो 
এখন আমরা যদি আলটিমেট চ্যাপ্টার যদি আমরা যারা যারা প্র্যাকটিশনার আমরা কিন্তু আলটিমেটলি আমরা তো তো স্কোপ নাই এরকম স্টাডি করা আমরা কি করব লিটারেচার পড়ে দেখব যে আসলে কোন স্টাডি কোন ইন্টারভেনশনটা মোস্ট অ্যাসেপ্টেবল যেমন ধরেন আপনার কাছে যদি এক রোগী এসে বলে হ্যাঁ বা বা এসে বলল যে তার বুকে ব্যথা হয়েছে আপনি ঠিক আছে তাকে তার আপনি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ এক্সক্লুড করার জন্য তাকে ইসিজি করলেন ইকোকার্ডিওগ্রাম করলেন তারপর আলটিমেটলি হয়তো দেখা গেল যে আপনি এনজিওগ্রামও করলেন এনজিওগ্রাম করে দেখলেন যে তার কয়েকটা ব্লক পাওয়া গেল হ্যাঁ তার রোগীদের ভাষায় কথা বললাম ব্লক করে রোগীরা বলে ব্লক পাওয়া গেছে মানে এতটিক চেঞ্জ পাওয়া গেল কোনো কোনো জায়গায় হয়তো এতটা হয়েছে समस्त रिसार्च दिए যে গবেষণাটা হয়েছে সেটাকে বলা হয় সিস্টেমেটিক রিভিউ আপনি একটা এরকম একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ পেপার করলে ওকে বুঝতে পারবেন এই দুইটা প্রসিডিউরের মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ মোর প্রেফারেবল ঠিক আছে আমি এক্সাম্পলটা দিয়ে শেষ করলাম এরপর আরো কি আছে যে এখন আসেন এখন যখন একটা আর্টিকেল পড়বেন তখন এই টার্মিনোলজিগুলো আসবে যে আমরা একটা দুইটা শব্দ বলি একটা বলি ক্লিনিক্যাল সিগনিফিক্যান্ট আর একটাকে বলি স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিক্যান্ট দুইটা কিন্তু এক জিনিস না clinical significant bolte bujhay the benefit of people benefit to people receiving an intervention compared to the control thik ache ekta intervention er pore kar benefit holo ar jak intervention dar na ei dui tar moddhe tulona ta kei bola hoy clinical significant eta dekhar jonno amra calculate kori rr er 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 pr er ebong rr ki r hocche relative risk er holo attributive risk er f hocche attributive risk fraction रिजल्टिफिकेंटिफिक এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে এটা ডিপেন্ড করবে আপনারা এটা জানেন দুইটা শব্দ আমরা ইউজ করি একটা হলো কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল একটা হলো পি ভ্যালু এ পি ভ্যালু পি ভ্যালু হোয়াট ইজ পি ভ্যালু তাই না হোয়াট ইজ কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল আমরা সাধারণত 0.5 কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল মানে অর্থ 20 টা যদি আপনি ফাইন্ডিংস এর মধ্যে যদি 19 টাই 19 টার মধ্যে মধ্যে যদি কোনো ডিফারেন্স না থাকে তখন এটা আমরা বলবো আমার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল হলো 0.5 মানে বিশের পাঁচটা মানে কি উনিশটা উনিশটার জায়গায় যদি প্লাস মানে আমার রেজাল্ট এক হয় একটা যদি কম হয় তাহলে এটা তো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টই হলো আর পি ভ্যালুটা কি এটা হলো প্রবাবিলিটি দ্যাট অ্যান অবজার্ভ ডিফারেন্স অকারেন্স বাই চান্স এই যে পার্থক্য বললাম না বললাম আমরা সাধারণত কনফিডেন্স যখন বলি আমরা বলি আমার রেজাল্ট আমার গবেষণার রেজাল্ট নাইনটি ঠিক আছে এটা আমি কনফিডেন্টলি বললাম खुब भलो रिसार्चर है गवेषणा रिसार्च 
रिलेशनशीपेटमेंट मध्यम करी सम्पर्क आई बोली हाइपोथेसिसगारेट मानते विचारक जार बिुदे अभिजोग आब समय चेष्टा प्रमाण करते लोकटार बिुदे जो अभिजोग आना से अभिजोग सठीक ना ये से प्रमाण करते प्रमाणित है जो अभिजोग सठीक तक तरह जजमेंट ठीक मत से एक ही अवस्था रिसार्चर सब समय बोले एर साथ सम्पर्क ना ये से जो गवेषणा प्रमाण करते ना पे तेज उल्टो चिकित्सा कर इंडिकेशन बेसलैंड रिस्क एंड ट्रीटमेंट रिस्क गवेषक हो गवेशक गवेषण एक समय क्योंकि लेखे ना बोले ना तेल 
শতভাগ কোলেস্টেরল মুক্ত এটা কেউ বলতে পারো ম্যাক্সিমাম আপনি বলতে পারেন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অথবা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সেই জন্য ওইটাই আসছে কিন্তু কথা বলবো নাও লেট আস ডিসকাস অ্যাবাউট হোয়াট উই মিন বাই ভ্যালিডিটি অ্যান্ড রিটাইটি এটা বোঝার জন্য আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পলের কথা বলি আমাদের অনেকে ঘরে কিন্তু ওজন নেওয়ার মেশিন আছে তাই না আপনি ওজন নিয়ে দেখলেন আপনার ওজন পেলেন সিক্সটি ফাইভ কেজি কিন্তু আপনি জানেন রাস্তায় একদিন একদিন ওজন মাপছেন দেখছেন ওখানে তখন হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি কেজি সবসময় যদি প্রায় একই রেজাল্ট হয় এটাকে বলবো আমরা আপনার বাট এখন প্রশ্ন আছে রিলায়েবল বলার আগে আগে দেখতে হবে আপনার এই মেশিন যা দেখাচ্ছে মেশিন ঠিক মতো আপনার ভ্যালিড রেজাল্ট দেখাচ্ছে whether there is any error in the machine মানে যে মেশিন ইউজ করে যেটা মেজার করতেছি এটা যদি সঠিক ভাবে মেজার করা না হয় তাহলে কিন্তু ভ্যালিডিটি আসবে না তাহলে আমাকে প্রথম এনসিওর করতে হবে ভ্যালিডিটি দেন উই ক্যান টক अबाउट দা রিলায়েবিলিটি বুঝতে পারছেন এর চেয়ে বেশি আমি কিছু বলবো না এই যে দেখেন না এক একটা এই 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 যে আপনি যখন ব্লাড বিভিন্ন টেস্ট করতে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক ল্যাবে পাঠায় এক্সরে করতে বা আটা সোনোগ্রাফি করতে এর स्टाडी is the result conclusive do you accept the result of the study as applied in the source population do this result apply to the people in which you would be interested ei tinta prashno kori amra validity and reliability sambandhe ekta dharona nite pari ekhon ami chole gelam directly evidence based je kotha ta gula boli এখন এভিডেন্স বেসড কিছু করতে গেলে কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি ডিজাইন কি আমরা সাধারণত নেই যেমন ধরেন একটা ইন্টারভেনশন দিলেন তাহলে ইন্টারভেনশনে দেওয়ার জন্য আপনার যে পার্টিসিপেন্ট আছে এই পার্টিসিপেন্টকে যে যদি আপনি সঠিকভাবে নির্মাণ নির্ণয় না করতে পারেন তাহলে পরে কিন্তু আলটিমেটলি কনক্লুসিভ রেজাল্টটা ঠিক হতে হবে সেখানে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণর উপরে অনেস্ট থাকতে হবে আপনার কোনো বায়াস হওয়ার কোনো স্কোপ নাই তাহলে পার্টিসিপেন্ট সিলেকশনের জন্য আপনার কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে ওই ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করে আপনি রিক্রুট করলেন রিক্রুট করার পরে একটা গ্রুপকে আপনি ইন্টারভেনশন দিলেন আর একটা গ্রুপকে আপনি কম্পারিজন গ্রুপ হিসেবে রাখলেন সেই কম্পারিজন গ্রুপে হইতে পারে একটাকে ইন্টারভেনশন দিলেন একটাকে ইন্টারভেনশন দিলেন না অথবা আপনি হাতে হাতে দুইটা ওষুধ আছে একটাকে মেডিসিন এ একটা মেডিসিন বি মেডিসিন এ মানে হচ্ছে নতুন মেডিসিন বি হচ্ছে কনভেনশনাল যেমন ধরেন প্যারাসিটামল তো এটা কনভেনশনাল ড্রাগ আমরা দেখি পেনের জন্য তো নতুন ড্রাগ বাজার আসছে হ্যাঁ এখন আপনি দেখতে চান ওই নতুন ড্রাগটা এই প্যারাসিটামল হচ্ছে বেশি ভালো কাজ করে কিনা তাহলে যেটা নতুন ড্রাগ সেটা দিলেন ইন্টারভেনশন গ্রুপে আর কনভেনশনাল গ্রুপে দিলেন আপনি প্যারাসিটামল দিয়ে তারপর আলটিমেটলি কি আপনি তার পেইন পেইন কতটুকু কমলো আউটকামটা মেজার করলো আউটকামটা মেজার করে তারপর আপনি দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে ওই যে যে কথাটা আমি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে এন এন টি নিড টু ট্রিট ওই অ্যানালাইসিস করে আপনি বুঝতে পারবেন সেটা প্যারাসিটামল হচ্ছে বেটার কি বেটার নেই ক্লিয়ার আমি খুব সংক্ষেপে কিন্তু জিনিসটা বোঝালাম এখন দেখেন এখানে একটা লেখা আছে আপনি যখন মেজার করবেন তখন এই যে কাকে প্যারাসিটামল দিচ্ছেন কাকে নতুন ড্রাগ দিচ্ছেন এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু যদি আপনি নিজে নেন সেখানে কিন্তু রিলায়বিলিটি নিয়ে প্রশ্ন আসে কারণ সেখানে পক্ষপাতি তো থাকতে পারে আপনি হয়তো জানেন একটা লোকের কম ব্যথা আছে তাকে আপনি নতুন রোগ দিলেন নতুন ওষুধ দিলেন তো সামান্য কোন 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 ওষুধ আমরা জানি কোনো ইন্টারভেশন না দিলেও ভালো হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু বায়াস হয়ে গেলেন আপনার রেজাল্টের দিকে সেটার জন্যই এখানে একটা শব্দ আছে যে সব যে কথাটা আগে বলিনি সেটা বলে আমরা ব্লাইন্ডনেস ব্লাইন্ড ব্লাইন্ডিং সরি ব্লাইন্ডিং এই ব্লাইন্ডিং বলতে বোঝায় তিন রকম ব্লাইন্ডিং আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ব্লাইন্ডিং ডাবল ব্লাইন্ডিং ট্রিপল ব্লাইন্ডিং সিঙ্গেল ব্লাইন্ডিং যখন রোগী জানে না সে কি আসলে রিয়েল মেডিসিন পাচ্ছে না এক্স্যাক্ট মেডিসিন পাচ্ছে অনেক সময় আমরা এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য আমরা প্লাস হেবো বলি প্লাসেবো কন্ট্রোল বলি দেখতে ওষুধের মতো আর ভিতরে কিন্তু 
কিছু থাকে না কেমিক্যাল থাকে না বুঝতে পারছেন যদি এরকম দেই রোগীরা কিন্তু জানে না সে রিয়েল রোগী পাচ্ছে কিনা না ই পাচ্ছে প্লাসও পাচ্ছে কারণ আপনাকে কন্ট্রোল করতেই হবে কন্ট্রোল না করলে এক্স্যাক্টলি যে ওষুধের কারণে তার উপকার হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবেন তাহলে দিয়ে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড কি যখন রোগী জানে না কোনটা সে পাচ্ছে ডাবল ব্লাইন্ড কি যখন রিসার্চারও জানে না রোগীও জানে না ট্রিপল ব্লাইন্ড কি যে অর্গানাইজেশন আপনার এই ড্রাগ ট্রায়ালটা দিচ্ছে সেও জানে না কাকে কোনটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো ট্রিপল ব্লাইন্ড তো ট্রিপল ব্লাইন্ড স্টাডিটা সবচেয়ে মানে এভিডেন্স বেসড এবং যদি মাল্টি সেন্ট্রিক হয় মাল্টি সেন্ট্রিক মানে একটা সেন্টার থেকে না কারণ আমরা জানি আমাদের পপুলেশনের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে কোনো যেমন জানেন যে অ্যালার্জির কথাটা যদি বলি আমরা কিন্তু আমাদের মধ্যে কিন্তু এত অ্যালার্জি হয় না হোয়াইট পিপুলের মধ্যে যতটা অ্যালার্জি হয় তো সেই জন্য কোনো ড্রাগ ট্রায়াল দিতে গেলে আমরা সাধারণত বিভিন্ন পপুলেশনের মধ্যে দিই বিভিন্ন পপুলেশন মানে হলো মাল্টি সেন্ট্রিক যদি আপনার কোনো ট্রায়াল মাল্টি সেন্ট্রিক হয় ট্রিপল ব্লাইন্ডেড হয় তাহলে এটা বেশি কি হবে বেশি অ্যাসেপ্টেবল হবে এই জিনিসটা মনে রাখার জন্য এই যে একটা ডায়াগ্রাম আসছি আমার সৌভাগ্য ছিল হয়েছিল যে আমি এই এই ডায়াগ্রামটা যে তৈরি করেছেন প্রফেসর জ্যাকসন উনি অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ কমিউনিটি স্কুল অফ পপুলেশন হেলথের এপিডেমোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড আমি ওনার সাথে সৌভাগ্য হয়েছে একসাথে কাজ করা অ্যাকচুয়ালি উনি কিন্তু এই ডায়াগ্রামটা তৈরি করছেন এটাকে বলা হয় পিকট পি মানে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট আই মানে ইন্টারভেনশন সিও মানে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট সিও অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভেনশন সি হলো কন্ট্রোল আও হলো আউটকাম আর টি মানে হলো টাইম এই চারটা নিয়ে এরকম একটা ডায়াগ্রাম করে তারপর আসলে এখানে ডাটাগুলো দিয়ে তারপর অ্যানালাইসিস করে দেখা যায় যে আসলে এটাকে অ্যাসেপ্ট করা যাবে কি যাবে এই জিনিসগুলো এখানে লেখা আছে আরেকটা আছে মিমনিক র্যাম্বো র্যাম্বোতে হলো আর মানে আর স্ট্যান্ড ফর রিক্রুটমেন্ট এ স্ট্যান্ড ফর অ্যালোকেশন এম স্ট্যান্ড ফর মেনটেন্স মানে ওয়ার দ্য গ্রুপ ট্রিটেড ইকুয়ালি আরেকটা এম হল হচ্ছে মেজারমেন্টস ওয়ার পেশেন্টস অ্যান্ড ক্লিনিশিয়ার ব্লাইন্ডেড যে কথাটা কিছু করাকে বললাম ঠিক আছে এরপর আলটিমেটলি আমরা পি ভ্যালু এবং কনফিডেন্স ইন্টারভেল ক্যালকুলেট করি তো মোটামুটি একটা গেল আর একটা এরিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি আগেও বলে ফেলছি স্ক্রিনিং যখন আমি সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের কথা বলছি স্ক্রিনিং এর স্ক্রিনিং করতে গিয়ে আসলে স্ক্রিনিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট জেনারেলি আমরা স্ক্রিনিং করি একটা টেস্টের কোয়ালিটি বোঝার জন্য আমি একটা টেস্ট করতেছি এই টেস্টটা কতটা কারেক্টলি আমার ডায়াগনোসিসটাকে কনফার্ম করার জন্য সাহায্য করতেছে সেটা বোঝার জন্য আমাদের আসলে স্ক্রিনিংটা বোঝা উচিত জানা উচিত বিভিন্ন রকমের স্ক্রিনিং আছে যেরকম কেস ডিসেকশনের জন্য আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি কন্ট্রোল ডিজিজ কন্ট্রোলের জন্য স্ক্রিনিং করতে পারি রিসার্চের জন্য স্ক্রিনিং করতে পারি রিক্রুটমেন্টের জন্য করতে পারি মনিটরিং করে ডিটেলস আমি গেলাম না তাহলে স্ক্রিনিং টেস্ট মানে হচ্ছে আর ডায়াগনস্টিক টেস্ট যেটা আমাদের পার্থক্য হচ্ছে একটা হেলদি পিপুল অ্যাপারেন্ট হেলদি পিপুলের পরে যে টেস্টটা করা হয় সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং আর যারা নাকি সিক পিপুলের পরে যে টেস্টটা করি সেটা হয়ে যায় ডায়াগনস্টিক টেস্ট মানে আপনার ব্লাড সুগারটা কিন্তু স্ক্রিনিং টেস্ট হইতে পারে মানে ফার্স্টিং ব্লাড সুগারই যদি মনে করে এটা আপনার স্ক্রিনিং টেস্ট হইতে পারে আবার ডায়াগনস্টিক টেস্ট হইতে পারে আমি যদি রুগীর ডায়াবেটিক স্ট্যাটাস বোঝার জন্য তাকে আবার ফার্স্টিং ব্লাড সুগার করার জন্য যদি পাঠাই সেটা হয়ে যাবে ডায়াগনস্টিক টেস্ট অথবা একটা রুগী কাস্টমার কাছে তার সাইন সিমটম বা ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে আমি সাসপেক্ট করতেছি তার ডায়াবেটিস আছে তখন তাকে ব্লাড সুগার মাপতে যে টেস্টটা করলাম তখন এটা তার জন্য হয়ে গেল ডায়াগনস্টিক টেস্ট একটা লোক আমার কাছে আসলো তার কোনো সমস্যা নাই তার কিছু ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো চিন্তা ভাবনা করে বলুন যে ভাই আপনার তো খালি পেটের রক্তটা পরীক্ষা করে আসে সে কিন্তু অ্যাপারেন্টলি হেলদি তখন তার জন্য সেটা হয়ে গেল স্ক্রিনিং টেস্ট ক্লিয়ার হ্যালো বিভিন্ন ফেজে ফেজে যে যদি আমরা স্ক্রিনিং করি যেমন ধরেন আমি প্রথমে রুগী গুলাকে বললাম যে যান আপনারা ই করে আসেন স্কুটার টেস্ট করে আসেন এফ বি জন্য এই এফ বিতে পজিটিভ যাদের পাওয়া গেল 
তাদেরকে হয়তো পরে পাঠালাম আমি চেস্ট এক্সরেতে এই চেস্ট এক্সরেতে যারা পজিটিভ পাওয়া গেল তাদেরকে বললাম যে আপনার টিবি হয়েছে এই যে এটা মাল্টিপল ঠিক আছে টার্গেটেড স্ক্রিনিং সম্বন্ধে আমি অলরেডি আগে আলোচনা করেছি অপরচুনিস্টিক স্ক্রিনিং এই মাত্র বললাম যে আমার কাছে আসে মাথা ব্যথা নিয়ে কিন্তু তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে স্ট্রোক আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আপনি একটু বা ব্লাড প্রেশারও তার নরমালি আছে তারপর আমি তাকে কলেস্ট্রোল টেস্ট করতে দিলাম बोझार दरकार সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু এন্ড নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু এটা বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে বোর্ডে গিয়ে আমি দেখাবো তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি এখানে ডিটেইলস আসলাম না এটা ওয়াই এভিডেন্স বেস প্রেডিকশন এগুলো আপনারা পড়ে নিন এভিডেন্স বেস প্রেডিকশন এর মধ্যে প্রথম হলো প্রথম তিনটা জিনিস কাজ করবে একটা হলো প্রথম হলো যে আপনার खुजार क्षेत्र देखी अनेक समय দেখা গেল যে কিছু কিছু স্টাডিতে হয়তো ইন্টারভেনশন করা যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্রস সেকশনাল কেস কন্ট্রোল ইভেন ইভেন আমরা ক্রস সেকশনাল স্টাডি হ্যাঁ কেস কেস কন্ট্রোল কোহর্ট ইভেন ক্রস সেকশনাল স্টাডি কেও আমরা তখন আয়ত্তে নিতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা রেসপেক্টেড অথরিটি তাদের নিজস্ব ক্লিনিক্যাল এক্সপ্রেস থেকেও আয়ত্তে নিতে পারি যখন দেখা গেল যে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো স্টাডি নাই তখন যারা নাকি ওই বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের মতামতকেও আমরা প্রাধান্য দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে ডাস এভিডেন্স বেস মেডিসিন ইম্প্রুভ আউটকাম এটা প্রশ্নের উত্তর হলো নো স্টাডি মেজার ইম্প্রুভমেন্ট ইন প্যাশেন্ট আউটকাম অফ এক্সপেরিমেন্স সাপ্লাই এভিডেন্স অন কজ অফ দা ডিজিজ এন্ড এফেক্টিভ ইন্টারভেনশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফর্মিং স্টাডি মেথডস মেজারস দ্য ডিজাইন कतिकल এটা বোঝার জন্য আমি কতগুলো প্রশ্ন সামনে রাখবো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে 
এই স্টাডির অবজেকটিভ গুলো ঠিক মতো লেখা হয়েছিল কিনা এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল না হয়েছিল কিনা স্টাডি ডিজাইনটা ঠিক মতো সিলেক্ট হয়েছিল কিনা এই স্টাডি ডিজাইনের মধ্যে কোনো পটেনশিয়াল প্রবলেম আছে কিনা কারা এই স্টাডিতে অংশগ্রহণ করছে এদের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া গুলো ঠিক ছিল কিনা রেজাল্টটা ঠিক মতো ভাবে স্পেল আউট হয়েছে কিনা এবং ইন্টারপ্রিটেশনটা রেজাল্টের সাথে যায় কিনা এইগুলোর উপর নির্ভর করে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ এটা একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন আর্টিক্যাল এবং সেই তথ্যটা আমি তখন আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে ইউজ করতে পারবো আমি সরি যে আমি অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি স্কিপ করে গেছি এখন খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে আমি সেন্সিটিভিটার স্পেসিফিটি সম্বন্ধে একটু দেখে আমার সেশন শেষ করতে চাই সম্ভবত আজকে আপনাদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন নেওয়ার সুযোগ আমার হবে না প্রশ্ন নিতে পারলে ভালো হতো একটা হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন না দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো टेस्ट पजिटिव टेस्ट नेगेटिव आईटल डिजीज पजिटिव आईटल डिजीज नेगेटिव ए सी अपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट देखार जो मेजर करी हम सेंसिटिविटी एस एन लिखल संक्रम সেন্সিভিটির ফর্মুলাটা হলো আমি আগে ফর্মুলা লিখি পরে ডিসকাস করবো এ বাই এ প্লাস বি ইন্টু হান্ড্রেড কারণ এগুলি সবই পার্সেন্টেজে ট্রান্সফার করা হয় স্পেসিফিসিটির ফর্মুলা হলো फिर सरि हंड्रेड নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ হলো হলো ডি বাই সি প্লাস ডি এখন আবার মাল্টিপ্লাই বাই হান্ড্রেড এ ক্লিনিশিয়ান অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান আমাদের কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা জানতে চাইবো পজিটিভ প্রেডিক্টিভ হলো কি এই টেস্টের পজিটিভ প্রেডিক্টিভিটি ঠিক আছে এখন হোয়াট ইজ দা সিচুয়েশন অফ এ মানে যেটা টেস্ট যে যেটা পজিটিভ টেস্ট যা পাইছি এদের সত্যিকার অর্থেই ডিজিজ আছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ট্রু পজিটিভ যে পজিটিভ রেজাল্টটা পাইলাম সেটা হলো ট্রু পজিটিভ ট্রু পজিটিভ
এই ট্রু পজিটিভটাই হলো আমার সেনসিটিভিটি আর ট্রু নেগেটিভটাই হলো আমার 